wa bi sanadil mutassiri ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darayni amin fawa'idu ay hazihi fawa'idu ini satu hal-hal yang berfaedah yang terkait dengan tolak ya fawa'id tata'allaku bit-tolak jadi ada beberapa hal yang cukup berfaedah manfaat disebut terkait dengan tolak walau qala li akhara yang pertama kata pengarang kitab Syekh Zainuddin Al Malibari ya memberikan redaksinya walau qala li akhara kalau ada yaitu seseorang berkata kepada yang lain ni qala di sini maksudnya ajnabi orang siapa aja li akhara kepada yang lain maksudnya kepada suami ya jadi ada orang berkata kepada seorang suami dibilangnya begini ada yang lain ngomong sama seorang suami atolakta zaujataka begitu atolakta zaujataka apakah kamu sudah mencerai istri kamu tuh jadi ada orang nanya kepada seorang suami apakah kamu mencerai istri kamu Multamisan al insyaah dengan maksud dia ya ingin melakukannya tuh ya jadi arah nanya itu arah ya bahwa membawa kepada dia melakukan tolak atau latazaujataka apakah kamu udah mencerai suami eh, istri kamu ya seorang suami ditanya begitu pakol lalu suaminya yang ditanya menjawab naam au i Ya, dibilang begitu naam iya au i atau i itu artinya iya juga ya au i ya jadi i di mana naam ya naam iya au i iya maka kalau seandainya ada orang ditanya ya seorang laki-laki seorang suami yang dia punya istri ada orang lain nanya apakah kamu telah mencari istri kamu dibilang naam Wakoa maka jatuh tolaknya. Apakah kamu udah mencari istri kamu? Naam iya jatuh tolaknya dah. Artinya naam di situ ya pasti apa? Tolak tuh zaujati. Itu sorry tuh bapak saudara. Itu jadi jadi tolak sorry enggak bisa diartikan kemana-mana. Sebab pertanyaan jelas. Hal tolak te zaujataka. Apakah atau atolak te Pakai Hamzah atau lakta zaujataka apakah kamu sudah mencerai suami kamu? Ia yes, mencerai istri kamu. Suami jawab naam. Pada jawabnya gampang naam doang. Nah itu artinya naam apa? Saya ya mentolak kamu. Iya saya sudah mentolak istri saya. Tu jawabnya naam aja. Wakoah itu jadi tolaknya. Wakana sorihan. Dan tolak itu menjadi tolak sorih. Artinya tolak sorih apa? Tolak yang jelas udah nyata udah nggak bisa ya diihtimalkan kepada yang lain. Nah seperti itu. Ya, jadi kalau dibilang naam ya udah. Ya, makanya kalau ada orang-orang iseng nanya begitu jangan jawab naam bapak saudara. Ya apakah kamu udah mencari istri kamu? Iya ya udah jatuh tolaknya. Nah itu itu sorih masalahnya. Artinya naam itu kan artinya tolak tuh zaujati. Orang kalau bilang tolak tu zaujati itu otomatis apa? Otomatis itu sorry ya perkataannya. Faiza kala tolak tu pakot apabila itu suami menjawabnya dengan kata-kata tolak tu pakot saya cerai. Begitu aja tu jawabannya. Ya dijawab begini. Ya ketika ditanya atau tolak tu zaujata ke dijawab tolak tu. Nah ini kalau makna tolak tuh karena kinayatan Berarti ini jadi kinayah Jadi otomatis bukan sorry Sebab kalau tolak tuh kenapa disebut kinayah Karena maknanya nggak tegas nih Bisa ihtimal Bisa jadi ibtida Bisa menjadi jawab Kalau jawab berarti tolak tuh Ya apa Tolak tuh zaujati kalau jadi ibtida berarti tolak tuh ya tolak tuh apa kan belum ada mapulnya belum bisa belum sah seperti kemarin kan karena belum ada mapulnya 
Nah seperti itu makanya ini jadi kinayah. Kalau kinayah tergantung perkataan suami. Tadi ente bilang tolak tuh gimana tuh? Oh enggak, saya enggak maksud saya pecerai istri saya. Ya kagak jadi cerainya. Tapi kalau kata-kata naam tadi sorry, sorry itu berarti enggak bisa lagi kecuali jatuh tolaknya. Tapi kalau dibilang tolak tuh itu kinayah. Ya jadi bisa cerai bisa enggak. Sebab kalau dibilang tolak tuh dia ibtida ya mulai berarti itu enggak jadi tolaknya. Tapi kalau tolak tuh itu jadi jawaban ya itu menjadi jatuh tolaknya. Tuh bahasa begitu tuh Bapak Saudara tergantung niat. Kan kita udah tahu bahwa tolak itu ada dua macam. Ada tolak sorih, ada tolak kinayah. Ya, kalau sorih itu lapasnya jelas. Jadi nggak bisa lagi dimungkinkan ke arah yang lain. Tapi kalau tolaknya kinayah itu bisa dimungkinkan kepada hal yang lain, sehingga nggak jadi tolak. Jadi kalau dibilang tolak itu jadi kinayah. Sekarang alasannya, li anna naam mutaayinatun, gitu. Li anna naam karena lapas naam itu mutaayinatun jadi hobar anna. Ya itu mutaayinatun jadi tertentu lil jawabi bagi jawab. Jadi kalau dibilang naam itu udah pasti jawabannya. Apakah kamu mencari istri kamu? Iya, artinya iya saya mencari istri saya. Itu pasti itu mutaayinatun lil jawab. Nah kalau jawabannya watolak tuh, nah ini yang kedua. Ya kalau kata-kata watolak tuh itu katanya mustakilatun bisa tersendiri. Mustakila tuh artinya bisa berdiri dengan sendirinya. Pak Tumilatil jawab, maka bisa diihtimalkan tolak tuh itu jawaban. Bisa juga wal ibtidaa, bisa juga diihtimalkan itu ibtidai. Kalau ibtidai baru mulain tolak tuh. Nah itu belum ada mapulnya, sehingga belum ada mapulnya belum sah. Tuh redaksinya begitu. Kalau dibilang tolak tuh, ya saya mencerai. Mencerai siapa? Nah, ini baru mulai omongannya Jadi belum jadi tuh Belum jadi tolak ya, Jadi kalau kata-kata tolak tuh Makanya jadi kinayah Tergantung bagaimana maksud suami Mengucapkannya Kalau suami menjawab tolak tuh Jawaban daripada pertanyaan tadi Jatuh tolaknya Tapi kalau yang dimaksud tolak tuh Dia bukan menjawab jawaban Tetapi mustakil lah Berdiri sendiri di baru mulai omongan Berarti itu ya tidak jadi tolaknya jadi itu tergantung niatnya apa kamu menjawab atau ib ib tidak. Kalau menjawab itu hukumnya jatuh tolaknya. Kalau ib tidak tidak jatuh tolaknya. Amma iza kalalahu zalika. Adapun apabila seorang berkata kepada si suami zalika akan pertanyaan tersebut mustah biron. Yaitu menanyakan satu berita Ya Pak Ajaba Maka suami jawabnya Bina'am dengan lapas na'am Pak Ikrorun bitolaki Maka itu pernyataan tolak Ya kalau misalnya ini Maknanya mustahbiron Ya pertanyaan tadi itu mustahbiron Maksud ya apa Menanyakan berita Ya dijawabnya dengan na'am Yaitu sama ikrar Bitolak orang kalau udah ikrar ya udah menyatakan dirinya tolak ya udah jadi. zahiron dan jadilah tolak itu atas suami yang katakan secara zahir secara nyata. In kaziba jika dia berbohong ya wayudayanu dan dikembalikan kepada mudayan. Ya artinya mudayan itu ya kalau dalam istilah kita dikembalikan kepada Allah tergantung gimana batin hatinya. Kalau seandainya batinnya memang itu benar ya berarti ya itu jatuh tolaknya. Kalau batinnya enggak ya berarti enggak jadi ya tolaknya. Itu tergantung batinnya. Yudayan artinya yuk malu bidinihi batinan. Begitu. Di dalam kitab Ujairim itu dijelaskan tadiin itu menurut bahasa diserahkan kepada agamanya. Kalau menurut istilah ya ada muluku fima bainahu wa bainallah. 
itu tidak akan terjadi pada dirinya dan antara dia ya dengan Allah Subhanahu wa taala jika memang dia benar ya jadi kalau masalah tadayun itu bagaimana hatinya dah tapi secara zahir jatuh tolaknya secara zahir ya tapi secara batin itu nanti tinggal dilihat kepada hatinya nah itu dikembalikan dia dengan Allah yang tahu dia dengan Allah aja dah ya bagaimana maksud hatinya tapi secara zahir itu udah ikrar udah eh, apa namanya pernyataan pernyataan secara jelas sehingga jatuh tolaknya wa kaza begitu juga la jahila halas suali apabila seorang tidak tahu terkait kondisi pertanyaannya fa in qala kalau seandainya ada orang berkata aradtu tolakon madian seandainya dibilang begitu saya ingin mentolak ya tapi kemarin udah waroja tuh dan sekarang saya udah rujuk kembali ya saya inginnya kemarin tolak tapi sekarang udah rujuk sudiko biyaminihi maka dibenarkan sumpahnya tuh suami lihtimali karena ihtimalnya dia jadi kemarin saya tolak tapi sekarang saya udah rujuk nah itu berarti nanti dibenarkan kalau suami mau sumpah wallahi demi Allah benar saya udah rujuk ya udah udah kembali berarti tolaknya jatuh kan tolak satu nah tolak satu ya bisa aja dirujuk kembali langsung ya sah lagi ikatan pernikahannya walau kila kalau seandainya dikatakan limutolikin kepada orang yang menjatuhkan tolak ya mutolik itu isim pail berarti suami ya jadi kalau seandainya dikatakan kepada orang yang mentolak suami berarti kepada suaminya nih kepada yang mentolak atau lakta zaujataka ada perkataan begitu apakah kamu mencari istri kamu salasan sebanyak tiga kali pakola lalu nih suami menjawab tolak tuh saya udah tolak jawabnya begitu nah ini bagaimana nih maksudnya kalau dibilang tolak tuh ya wa aroda wahidatan dan yang ia maksud itu cuma satu sudiko biyaminihi maka dibenarkan dengan sumpahnya misalnya istrinya bilang ceraikan saya ya cerai tiga kata suaminya iya saya ya dibilang saya ceraikan nah kalau dibilang saya ceraikan saja itu nggak mesti tiga ya itu tergantung bagaimana suami nanti ditanya suami tadi kamu bilang tolak tuh saya ceraikan Ya saya menceraikannya cuma satu. Nah kalau cerai satu berarti jatuh tolak satu. Nah itu nanti sudiko biyaminihi dibenarkan dengan sumpahnya. Kan kadang ada yang bilang begitu. Ya ada kejadian seorang ya istri minta supaya suaminya menceraikan tiga sama dia. Terus kata suaminya saya ceraikan begitu aja. Ya nah itu maksudnya bagaimana tuh? Apakah jatuh tiga? Tidak. Karena itu ya tergantung niatnya daripada suami. Makanya nanti suami tanya, itu yang dimaksud tolak apa? Oh, saya yang saya maksud tuh tolak tuh saya tolak satu. Nah, itu boleh jatuh tolak satu tetapi dengan syarat ya suaminya disumpah. Ya, nah kalau setelah disumpah wallahi demi Allah yang saya maksud adalah tolak satu, maka sedikit biyaminihi dibenarkan tuh sumpahnya suami. Lianna tolak tu karena lapas tolak tu muhtamilun nil jawabi maka itu bisa diistimalkan menjawab wal ibtida i dan juga bisa ibtida karena kata kata tolak tu bisa menjadi jawab bisa juga ibtida kalau menjadi jawab ya tolak tu salasan saya tolak tiga ya jatuh tolak tiga tapi kalau dimaksud ibtida ya berarti bisa aja jadi satu tolaknya jadi itu tergantung bagaimana niat suaminya wa min sama karena dari sana lalau kolat kalau seandainya ada seorang perempuan bilang tolik nih salasan tolaklah saya tiga tuh seandainya ada seorang istri bilang begitu tolak saya tiga langsung pakola maka suami menjawab tolak tuki saya tolak kamu walam yanwi ada dan dikageniat adatnya jumlahnya enggak dibilang saya bilang saya tolak kamu suami bilang begitu aja nah itu jatuhnya pawahidatun tetap itu tolaknya tolak berapa tolak satu
Ini sering terjadi nih ada pertanyaan begitu. Seorang suami nanya, Ustaz, bagaimana tuh istri saya minta tolak? Tolak berapa? Minta tolak tiga. Terus saya bilang saya tolak kamu. Nah itu jatuh berapa? Ya itu nggak jatuh tiga. Karena dia bilang nggak dibilang tolak tuh salasan, dibilang tolak tuh saja. Ya, nah kalau tolak tuka dibilang begitu, ya saya cerai kamu jatuh tolaknya satu dikageniat tiga tadi. Ya jadi itu pawahidah. Ya kalau tolak satu berarti tolak rojai. Ya kalau dibilang tolak tuki salasan, jadi tolak apa? Tolak bain. Tuh, kan bisa aja terjadi begitu ada suami ya langsung mentolak istrinya tolak tiga nah itu udah bain ya atas desakan permintaan istrinya misalnya ya tapi kalau kata suaminya saya ceraikan kamu saja begitu tetap itu bilangannya bukan tiga jadi satu ya karena suami tidak niat jumlah bilangannya nah kalau tidak niat berarti tetap jatuhnya satu Makanya kalau ketika suami bilang saya ceraikan kamu, ya itu tolak berapa jadinya tuh? Ya tolak satu pasti. Itu. Tapi kalau dibilang jumlahnya saya cerai kamu, tolaknya tolak dua, ya jatuh tolak dua. Karena disebut jumlahnya. Kalau dibilang saya cerai kamu, tolak tolak tiga, ya jatuh tolak tiga. Karena disebut jumlahnya. Tapi kalau nggak disebut saya ceraikan kamu, jatuh satu. Ya, tolaknya tolak satu Walaupun sebelumnya ada permintaan Ada permintaan dari siapa? Dari istrinya Ceraikan saya langsung tiga Kata suami saya ceraikan kamu Udah begitu aja Jatuh tolak Tapi tolaknya tolak satu Walau kalali umi zaujatihi Kalau seandainya ada seorang suami Berkata kepada ibu istrinya Berarti mertua Ini ngomong sama mertuanya Ibnatuki tolikun Anak perempuan kamu tercerai Itu kata mantunya kepada mertuanya begitu Ya anak perempuan kamu cerai Wakola dan ya suami itu mantunya berkata Aratu bintaha al-ukhra Yang saya maksud putrinya yang lain Suddiqo biyaminihi Itu dibenarkan dengan sumpahnya Jadi gak jatuh tolaknya, dicoba ngomong begitu doang. Putri kamu tertolak, ya itu. Yang dimaksud putrinya bukan istrinya, mungkin tuh mertuanya punya anak perempuan lebih dari satu. Ya, nah itu bisa saja enggak jadi tolak kalau disumpah. Tuh tadi kamu maksudnya apa? Enggak, saya enggak mencerai istri saya. Yang saya maksud itu ya putri kamu, ya putri kamu kan banyak, anak kamu banyak. Nah itu berarti dibenarkan. Suami tidak mentolak dengan disumpah. Kama laukala sebagaimana ya dia bilang begini li zaujati kepada istrinya wa ajnabiyatin dan orang lain. Ada di situ istrinya, ada orang lain. Ya kemudian dibilang begini ihda kuma tolikun. Salah satu di antara kamu berdua tertolak. Nah itu enggak jadi tolak tuh. Walaupun dia ngomong di situ ada istrinya, tapi satu lagi bukan istrinya. Cuma dia ngomong begitu, salah satu di antara kamu tertolak. Nah itu bukan berarti istrinya tertolak, karena salah satunya. Kalau kata suaminya, saya bukan mencerai istri saya, yang saya tunjuk yang aji nabi ya, ya kagak jadi tolaknya. Nah itu tergantung daripada niat seorang suami. Istri, iya, enggak ya, apa-apa. Ya itu kan namanya ya lapas yang kinayah. gitu satu bukan istrinya ajnabi ya orang lain yang satu istrinya dibilang salah satu diantara kamu ditolak nah kata suaminya yang dimaksud apa tuh saya yang saya maksud kepada orang lain ngomongnya ya kalau kepada orang lain istrinya kagak jatuh tolaknya itu nah itu perlu disumpah tuh tadi ente ngomong bagaimana Wallahi demi Allah saya ngomong bukan kepada istri saya Saya ngomongnya kepada ajnabiyah Kepada orang lain Nah karena di depannya tuh ada dua orang Satu istrinya satu ajnabiyah Nah itu boleh ya, Dibenarkan Ini namanya kata-kata kinayah Yang bisa diihtimalkan Waqala qasatul ajnabiyah Kata seorang suami Saya maksud orang lain 
Litarod dunil lapzi bainahuma karena terkisar tuh lapas antara keduanya. Karena memang itu lapas berkisar antara keduanya. Pasohat iroda tuha maka yang sah yang dimaksudkannya. Bihilapi berbeda melau kolak kalau seandainya ada seorang suami berkata, ya Zainabu tolikun Zainab ditolak. Wasmu zaujati Zainab Nah nama istrinya Zainab juga Wakosoda ajnabiyatan Kemudian dimaksud ya orang lain Ismuha Zainab yang namanya Zainab juga Palayuk balu kaget diterima dah tuh Kalau begitu Jadi Zainab ditolak Zainab di sini istrinya Nama istrinya Zainab Nah sekarang dia bilang Yang saya maksud itu orang lain Yang kebelum namanya Zainab juga Itu nggak diterima Ya, karena memang ada posisi kesamaan ya begitu kecuali kalau istrinya namanya Zainab yang dicerai Fatimah saya bilang begitu ya jadi Fatimah ditolak nah, walaupun di depan istrinya ya itu yang dimaksud bukan istrinya Fatimah tapi ini disebut Zainab Zainab istrinya ya nah berarti itu nggak bisa Ya, diihtimalkan kepada lapaz yang lain kecuali lapaz Zainab. Nah, maka jatuh tolaknya. Palayuk baluk. Ya, maka itu tidak diterima. Qallahu zahiran bal yudayyanu. Nah, akan tetapi itu nanti tinggal ditadayun, dimudayankan. Mudayan itu artinya nah bagaimana artinya dah? Ya, kalau memang artinya dengan Allah, bagaimana? Nah itu, tapi secara zohir jatuh tolaknya. Secara zohir. Tapi yudayan itu nanti dikembalikan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya apa? Yudayan. Pima bainahu wa bainallahi ta'ala. Nah itu antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala.